हेलो बच्चा लोग और आप सब कैसे हो मस्त मैं भी मस्त चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग आयंस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ कैटाइंस एंड एनाइंस क्या होता है ये भी जानेंगे ठीक तो सबसे पहले हम लोग आयंस का डेफिनेशन पे आते हैं फिर आयंस का फॉर्मेशन किस तरह से होता है और फिर कैटाइन और एनाइन आपस में किस तरह से कंपाइन कंबाइन करके किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो चलिए यार अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर सबसे पहले आयंस आयंस क्या होता है ये चीज को हम लोग समझ लेते हैं ये मेयर हेडिंग डाल देता हूं ये केमिस्ट्री और टेंथ क्लास सही है चल आयंस आयंस क्या होता है तो आयंस में किसे कर सकता हूं किसी भी चार्ज स्पीसीज को मैं क्या कर दूंगा आयंस कर दूंगा ठीक तो एनी पॉजिटिवली चार्ज एनी चार्ज स्पीसीज ठीक मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं एनी चार्ज स्पेसिस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ आइडर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन मतलब यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है तो ऐसे में वो चार्ज जो हो जाता है मतलब ऐसे में उसमें चार्ज आ जाता है और ऐसे स्पीसीज को ही आयंस कहा जाता है समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं मतलब किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया या फिर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने के प्रोसेस में उस एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा और ऐसे केस में उस एटम को ही हम लोग क्या नाम देते हैं आयंस नाम देते हैं समझ आ रहा है चलिए इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं तो शॉर्ट में मैं कह सकता हूं आयंस को क्या होता है चार्ज स्पीसीज होता है अब जैसे मैं मान लो को एक आइटम ले लेता हूं ए एक चीज ध्यान देना यार तुम लोगों को मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है नेगेटिव प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है पॉजिटिव याद है वेरी गुड इलेक्ट्रॉन पे यार चार्ज होता है नेगेटिव प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव यदि मान लो यार ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को माइनस ई के साथ दिखा रहा हूं माइनस का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यदि इलेक्ट्रॉन को का लॉस होगा इसका मतलब क्या हो रहा है इस आइटम से निगेटिव चार्ज निकल रहा है कौन सा चार्ज निकल रहा है नेगेटिव चार्ज निकल रहा है यदि नेगेटिव चार्ज निकला तो इस पर कौन सा चार्ज एक्सेस में हो जाएगा तो यदि नेगेटिव चार्ज निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएगा तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं ए पे प्लस चार्ज आ जाएगा ठीक और यदि कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है पॉजिटिवली चार्ज आयंस है तो उस तरह के आयंस को हम लोग क्या कह देंगे के टाइन ठीक ये पहली बात दूसरा यदि कोई आइटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को यदि गेन किया मतलब एक नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है गेन कर रहा है यदि नेगेटिव चार्ज गेन किया तो ऐसे केस में ए के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा माइनस और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को हम लोग क्या दे, दे देंगे एनआईएन समझ में आया और एनआईएन क्या हो रहा है मतलब यदि कोई आइटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऐसे केस में उस आइटम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और उसे हम कैटाइन कह देंगे यदि कोई आइटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऐसे में उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसे हम लोग एनआईएन कह देंगे समझ आ रहा है वेरी गुड यार अब यहाँ पे ध्यान देना मैं तो इस तरह से एक बना देता हूँ आयंस आयंस का क्लासिफिकेशन हो गया कैटाइंस और दूसरा एनआयंस ठीक कैटाइंस और एनआयंस कैटाइंस को मैं क्या बोल सकता हूँ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और एनाइंस को मैं क्या बोल सकता हूँ निगेटिवली चार्ज स्पीसीज ठीक निगेटिव चार्ज इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और कैटाइन के ऊपर निगेटिव है ठीक तो ये तो हो गया कैटाइन और एनाइन के बारे में अब हम लोग ये चीज को डिटेल में समझते हैं कि किसी भी कैटाइन और किसी भी एनाइन का फॉर्मेशन किस तरह होता है ठीक तो चलिए यार अब हम लोग इसको मिटा के फिर से कैटाइन एनाइन के फॉर्मेशन को समझ लेते हैं सबसे पहले हम लोग कैटाइन के फॉर्मेशन को समझते हैं किसके फॉर्मेशन को समझेंगे बच्चों कैटाइन के फॉर्मेशन कैटाइन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है चलिए तुम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेक्शन मैंने लिखने बताया था और बताया था कि वो आगे चलकर यूज होगा ठीक तो इसीलिए जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेक्शन नहीं याद है पहले वो जाकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेक्शन लिखना सीख लेंगे उसके बाद इस वाले लेक्चर पे आएंगे ठीक अदरवाइज ये लेक्चर फिर समझ में आने वाला नहीं आप लोगों को चलिए आपको एग्जाम्पल लेते हैं सबसे जो कॉमन एग्जांपल है कैटाइन का सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है मैंने बोला था हर बच्चे को एटॉमिक नंबर अप टू ट्वेंटी एलिमेंट तक याद होना चाहिए याद हो गया आप लोगों को हो गया नहीं हुआ तो कोई बात नहीं हो गया तो बहुत अच्छी बात है सोडियम सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है ग्यारह मतलब एटोमिक नंबर इसका कितना होता है इलेवन यदि एटोमिक नंबर इलेवन इसका मतलब क्या इसके पास कितना प्रोटोन हुआ इलेवन प्रोटोन यदि सोडियम आइटम का एटोमिक नंबर इलेवन है एटॉमिक नंबर 11 का मतलब क्या इसके पास 11 प्रोटॉन है और सोडियम एटम यदि न्यूट्रल है तो 11 प्रोटॉन के साथ क्या होगा इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा समझ में आ रहा है इतना कुछ चल तो इस तरह से ये सोडियम एटम हुआ अब यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो टू
हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेक्शन ऑफ सोडियम आइटम अब देखो यार कोई भी आयन क्यों फॉर्म करता है ये एक अच्छा सवाल है क्यों आयन का फॉर्मेशन करता है कोई भी स्पीसी तो देखो आयन का फॉर्मेशन करने का जो वजह है ना वो है स्टेबिलिटी पाना क्या वजह है स्टेबिलिटी अचीव करना अब कोई भी आइटम यार स्टेबल कैसे होगा स्टेबल कैसे होगा तो यार स्टेबल होने के लिए बताए थे किसी भी आइटम को स्टेबल होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए उसका वैलेंस सेल में एट इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एट इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो इस तरह से यदि किसी के आइटम के वैलेंस सेल में एट इलेक्ट्रॉन हो जाता है इसका मतलब वो स्टेबल हो चुका उसको फर्दर फिर किसी कुछ करने की जरूरत नहीं है समझ आ रहा है मतलब मैं क्या कहना क्या चाह रहा है तो यहाँ पे वैलेंस सेल में इसके एट अभी वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वन इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में ये एट इलेक्ट्रॉन कब हो जाएगा जब इसके पास दो ऑप्शन है अगेन दो ऑप्शन है इसके पास कि ये अपने वैलेंस सेल में एट इलेक्ट्रॉन कर ले एक तो यार सात इलेक्ट्रॉन गेन कर ले यदि सात इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो ये वन प्लस सेवन एट इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा एक ऑप्शन तो ये है दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या है ये जो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा यदि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो केवल ये वैलेंस सेल इसके पास ये वाला बचेगा और इसके पास क्या दिख रहा है एट इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दिख रहा है ना इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसका वैलेंस सेल में एट इलेक्ट्रॉन मतलब ये ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका और ऐसे केस में सोडियम जो है सोडियम प्लस बनाकर स्टेबल हो चुका समझ में आ रहा है इसका फॉर्मेशन क्यों कर रहा है ये चीज तो इस तरह से अब दो ऑप्शन हमने देख लिया कि एक तो दूसरा पहला ऑप्शन था कि सात इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इससे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा या दूसरा ऑप्शन एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे अब बता सात इलेक्ट्रॉन को लेना और एक इलेक्ट्रॉन को देना कौन आसान होगा इसके लिए तो यार जाहिर सा बात है एक इलेक्ट्रॉन देना है उधर से सात इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा तो कौन सा प्रोसेस आसान लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन को देना एक इलेक्ट्रॉन देकर तुरंत ही अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा सात इलेक्ट्रॉन लेने में कौन उतना एनर्जी खर्च करेगा यार तो इसलिए क्या होता है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को देना प्रिफर करता है ठीक यदि ये एक इलेक्ट्रॉन देता है तो ऐसे केस में देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन चेंज होकर टू केवल रहता है ठीक इस चीज को देखो यार मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ सोडियम यहां भी सोडियम यहां पे जब सोडियम था एटॉमिक नंबर यहां पे भी इलेवन है यहां पे भी एटॉमिक नंबर इलेवन ही रहेगा ठीक एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता एक चीज इंपॉर्टेंट करके नोट करके लिखना चाहो तो लिख लो क्या मैंने बोला एटॉमिक नंबर कभी भी किसी भी रिएक्शन में चेंज नहीं होता एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटोन नंबर ऑफ प्रोटोन चेंज नहीं होता क्यों चेंज नहीं होता हमें पता है प्रोटोन कहाँ रहता है बताओ यार कहाँ रहता है प्रोटोन न्यूक्लियस के अंदर रहता है और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इस न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं होता है न्यूक्लियस पार्टिसिपेट नहीं करता केमिकल रिएक्शन में यानी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोन और न्यूट्रॉन है वो अपने अपने जगह पर रहता है केवल केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है ओनली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन यानी इसके जो और एक और नोट करके जो कि मैंने बताया था आप लोगों को वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन नोट करके इस पॉइंट को लिख लो ठीक तो यहाँ पे सोडियम के पास देखो तो ग्यारह प्रोटोन था तो ग्यारह इलेक्ट्रॉन भी रहा होगा इस तरह से टू कॉमा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिक्शन हो गया अब इसको स्टेबल होना है तो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मैं इसको इधर ऐसा लिखता इस साइड लिखा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था यार ठीक है ना एक काम करता हूं मैं यही पे लिख देता हूं एक इलेक्ट्रॉन लूज किया ना माइनस ही लिख देता हूं माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है अब तुम लोग बताओ यदि दो आठ एक था तो यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बचा टू सॉरी टू बचा बचा कि नहीं बचा क्लियर यहां तक अब मुझे बताओ यहां पे जब ये सोडियम आइटम की हम बात करें सोडियम आइटम की बात करें तो इसके पास कितना प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन था तो यहां पे मैं बोल सकता हूं इसके पास स्टार्टिंग में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन था बोल सकता हूं ना अब यदि 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है तो ओवरऑल चार्ज बताओ यार मेरे को कितना इसके पास ओवरऑल चार्ज होगा ओवरऑल चार्ज इसके पास क्या होगा तो देख लिया एक चीज याद करना रखना प्रोटॉन पे प्लस वन चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस वन चार्ज ठीक प्रोटॉन पे प्लस वन चार्ज इलेक्ट्रॉन पे माइनस वन चार्ज तो इलेवन प्रोटॉन के कारण नेट चार्ज क्या आएगा प्लस इलेवन इलेवन इलेक्ट्रॉन के कारण नेट चार्ज क्या आएगा माइनस इलेवन ओवरऑल चार्ज क्या हो गया प्लस इलेवन माइनस इलेवन जीरो हो गया समझ में मतलब कि सोडियम एटल एटम जो था उसके ऊपर नेट चार्ज क्या है जीरो है क्लियर यहाँ तक अब इस सोडियम के बारे में हम लोग बात करते हैं इस सोडियम के ऊपर बताया यार कितना पॉजिटिव निग
लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो चुका दो और आठ दस क्यों एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो इस तरह से इसके पास अब दस ही इलेक्ट्रॉन बचा अब बताओ यार कि नेट चार्ज इसके ऊपर क्या आएगा तो 11 प्रोटॉन के कारण चार्ज कितना आएगा तो एक प्रोटॉन पे प्लस वन इलेवन प्रोटॉन पे चार्ज प्लस इलेवन एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस वन तो 10 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस टेन तो इस तरह से नेट चार्ज क्या आ गया प्लस क्या आ गया नेट चार्ज मतलब यहां जो सोडियम आइटम लिखे अब ये आइटम नहीं रहा ये क्या हो चुका आयन बन चुका है क्यों क्योंकि ये चार्ज स्पीसीज है अब चार्ज स्पीसीज इस पर प्लस वन क्यों आया ये सब कुछ यहां से आप लोगों को क्लियर हो रहा है क्लियर हो रहा है ना वेरी गुड यार शाहबाश तो अब ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा कि सोडियम से सोडियम प्लस आयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ और यह सोडियम प्लस क्या केटाइन या एनाइन क्या बोलेंगे केटाइन बोले क्यों क्योंकि प्लस चार्ज इसलिए ठीक तो इस तरह से हमने सोडियम का फॉर्मेशन सोडियम आयन का फॉर्मेशन को जाना और समझा और हम लोग दो चार एग्जांपल इस पे बेस्ट देख लेते हैं किस तरह से किसी के डायन का फॉर्मेशन होता है ठीक तो आप लोग ये चीज नोट कर लो और जो जो मैं बीच में यार जो जो पॉइंट बोलता जा रहा हूँ ना वो आप लोग जरूर नोट करता चलना ठीक है ना बहुत सारा पॉइंट मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ तो वो सब पॉइंट को आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करना ठीक चलिए यार हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं चलिए आप लोग मैग्नीशियम आयन का फॉर्मेशन को समझ लेते हैं मैग्नीशियम सबसे पहली बात तो यार आप लोग मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बताओ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है क्या होता है ट्वेल्व होता है वेरी गुड मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया ट्वेल्व अब सबसे पहले बात तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखूंगा क्या लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलो लिखता हूं यार टू कॉमा एट कॉमा टू अब ये, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है अब यदि मैं पूछूं इस मैग्नीशियम आइटम के पास कितना प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन है क्या जवाब होगा आपका क्या जवाब होगा बोलो यार तो ट्वेल्व प्रोटोन दिख रहे हैं और यदि आइटम न्यूट्रल है तो इस केस में इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा ट्वेल्व होगा क्लियर तो ट्वेल्व प्रोटोन और इसके पास ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन होगा अब आप लोग को बताना है ये मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा बताओ जरा यार देखकर तो इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना हर कोई चाहता अपने आप को स्टेबल करना और स्टेबिलिटी पाने के लिए वो अपने वैलेंस में चाहेगा एट इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये इसके वैलेंस में एट इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकेगा जब ये अपना दो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा मतलब यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम है ये दो इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो बताओ यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया टू कामा एट हो गया ये चीज समझ में आ रहा है तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया टू कामा एट अब ये मुझे बताओ इस पर चार्ज क्या आएगा इस चीज को मैं चेक करना चाह रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे चार्ज बताओ क्या आएगा ट्वेल्व प्रोटोन ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन एक प्रोटोन पे चार्ज प्लस वन ट्वेल्व प्रोटोन पे चार्ज कितना प्लस ट्वेल्व एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना माइनस ओवरऑल चार्ज बताओ यार कितना हो गया क्लियर है ये चीज वेरी गुड चलिए यार अब यहां पे आ जाओ यहां पे यदि मैं बोलू कितना प्रोटोन कितना इलेक्ट्रॉन इस मैग्नीशियम के पास है तो देखो यार अगेन यदि नंबर ऑफ प्रोटोन की बात की जाए तो नंबर ऑफ प्रोटोन यहाँ पे भी 12 था तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटोन 12 ही रहेगा ऐसा क्यों क्योंकि हमें पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोटोन पार्टिसिपेट नहीं करता प्रोटोन 12 था तो अब भी कितना रहेगा 12 ही रहेगा ओके लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे तो बारह इलेक्ट्रॉन था लेकिन यहाँ पे देखो कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका ऑनली टेन इलेक्ट्रॉन हो चुका तो इस तरह से यहाँ पे ऑनली टेन इलेक्ट्रॉन बचा क्लियर अब यहाँ पे चलो यार नेट चार्ज देखते ट्वेल्व प्रोटोन के कारण चार्ज कितना हो गया हमें पता है एक प्रोटॉन पे प्लस वन तो ट्वेल्व प्रोटॉन पे चार्ज कितना ट्वेल्व एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस वन टेन इलेक्ट्रॉन पे माइनस टेन तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ गया प्लस टू आ गया आ गया प्लस टू इसका मतलब यहाँ मैग्नीशियम जो है वो न्यूट्रल नहीं रहा अब ये इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया प्लस टू आ गया क्लियर तो इस तरह से ये मैग्नीशियम आयन का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ ये चीज को अभी हमने समझ लिया ठीक तो एक चीज ध्यान रखना यार कोई भी आइटम आयन का फॉर्मेशन क्यों करा स्टेबिलिटी पाने के लिए मतलब मैं कह सकता हूं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए और ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब क्या अपने वैलेंस सेल में वो एट इलेक्ट्रॉन करना चाहता है इसलिए कोई भी आइटम आयन का फॉर्मेशन करता है ठीक इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो प्रोटोन नेवर पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिक्स केमिकल रिएक्शन में कभी भी प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है मतलब प्रोटॉन आयन बनने से पहले और आयन बनने के बाद दोनों केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल रहा था देख सकते हो यहाँ पे भी बारह प्रोटॉन यहाँ पे भी बारह प्रोटॉन क्यों ऐसा क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है और न्यूक्लियस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता केवल पार्टिसिपेट कौन करता इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता ठीक तो ये सब बातें आप लोग को ध्यान में रखनी है चलो यार एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं पोटेशियम पोटेशियम का एटोमिक नंबर कितना होता है याद हुआ आप लोगों को तुम लोग यार बताए थे कि एक से लेकर
ठीक तो इसे यार एकदम थोड़ा सीरियस हो जा बिल्कुल ऑनेस्ट हो जा अपने प्रति ताकि यार थोड़ा फील आए हमको भी पढ़ाने में ठीक है ना तो इस बातों का यार थोड़ा ध्यान रखना मेरी बातों का ऐसे इग्नोर मत कर देना अक्सर यार स्टूडेंट मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ यार अक्सर क्या होता है पापा की बात मम्मी की बात टीचर की बात को यार इग्नोर कर दिया करते हैं बट यार तुम लोग थोड़ा इस बात को सीरियसली लिया करो मेरी बातों को क्योंकि यार मम्मी पापा भी पढ़ा रहे तो कुछ उम्मीद के साथ पढ़ा रहे हैं ना उनकी भी कुछ उम्मीदें तुम लोगों से जुड़ी है तो इसलिए यार जरूरी है कि तुम लोग थोड़ा फील करो अभी तुम लोग बहुत बच्चे हो अभी तुम लोग नहीं मतलब सोच सकते इस लेवल पे कि यार तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए क्या सोच रहे और कितना सोच रहे हैं ये तुम नहीं सोच सकते हो तुम्हें तो यार बस अपनी जरूरत से मतलब होता है ना तुम्हें यार सुबह उठना है नाश्ता मिल जाता है यार दिन में खाना मिल जाता है रात में डिनर हो जाता है जब बुक चाहिए कॉपी चाहिए मिल जाता है बीच में जब मोबाइल चाहिए होता है मिल जाता है चलाने के लिए तुम्हें कभी एहसास हुआ है कि तुम्हारी मम्मी पापा कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने आप को तुम्हारे लिए तुम्हारे एजुकेशन के लिए तुम्हें अच्छा से रखने के लिए तो इसलिए तुम्हारा भी यार कर्तव्य बनता है कि यार तुम्हें जिस उम्मीद के साथ मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं क्या तुम उस उम्मीद पर खड़ा उतर रहे हो इस चीज को यार थोड़ा अपने सोचना अभी तुम लोग टेंथ में हो आगे यार इलेवन ट्वेल्थ आ जाएगा तो ये जो तीन साल है ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लाइफ में तो यार तुम लोग एकदम बिल्कुल बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन क्रिटिकल कंडीशन में खड़े हो यदि तुम लोग का टेंथ अच्छा होता तो यार उम्मीद है कि इलेवन ट्वेल्थ भी अच्छा होगा यदि टेंथ ही तुम लोग वीक कर लिए फाउंडेशन ही वीक कर लिए तो फिर इलेवन ट्वेल्थ में तुम लोग एक साल पीछे हो जाओगे यार मैं बात करूं जो बच्चा कोटा में जो रैंक वन रैंक हंड्रेड को रैंक थाउजेंड ला रहा है वो सब क्यों ऐसा कर पाता है क्या उसके पास भगवान कुछ एक्स्ट्रा देकर भेजा है धरती पे नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार बस वो क्या है सही डायरेक्शन में सही समय पे मेहनत कर रहा है वो हम लोगों की तरह तुम लोगों की तरह नहीं है कि यार वो इंतजार करेगा कि यार हम जब इलेवन में पहुंचेंगे तो पढ़ाई नहीं वो लोग क्या करता है यार एट नाइन से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है जेई नीट की तब तो जाकर यार रैंक वन और रैंक हंड्रेड रैंक टेन में आता है वो लोग तो यार अभी तुम लोग के पास भी बहुत अच्छा समय है इसीलिए इस समय को तुम लोगों को यूटिलाइज करना है इसको वेस्ट नहीं जाने देना ये समय को इसलिए यार थोड़ा तुम लोग अब सीरियस हो जाओ क्योंकि यार हम लोग को भी पता है बच्चा जब नाइन्थ में रहता है तो यार एकदम सीरियस नहीं रहता है टेंथ में आता थोड़ा सीरियस होता है लेकिन यार सीरियस होते 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 जब टेंथ का बोर्ड का एग्जाम आना रहता है तब तो जाकर यार बच्चे का आँख खुलता है तब तो यार बच्चे को फील होता है यार अब हमें पढ़ लेना चाहिए नहीं तो दसवीं में फेल हो जाएंगे उसका डर किस चीज का सताता यार मेरे पापा मम्मी मुझको डांटेंगे यार इस चीज का मत सोच के तुम्हारे मम्मी पापा डांटेंगे तुम अपने बारे में सोचो यार तुम कहां के रह जाओगे अब यार हर कोई कैरे मिराटी भी तो नहीं बन सकता कि यार अपने पढ़ाई को दाव पे लगा के एक यार स्टार बन जाए सेलिब्रिटी बन जाए रातों रात ठीक है तो इसलिए यार लाइफ में स्ट्रगल हर एक के लाइफ में स्ट्रगल है तुमको अभी यहाँ पे स्ट्रगल करना है तुम में अभी सबसे अच्छा मौका क्या है तुम्हारे पास समय है उस समय को अच्छे से यूटिलाइज करो ठीक तो इसीलिए यार तुम लोग को जो पढ़ाया जा रहा है जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है बहुत ही सीरियसली बहुत ही ऑनेस्टी के साथ पढ़ने की जरूरत है ठीक है तो ये सब बात को थोड़ा यार ध्यान रखना यार इग्नोर मत करना इग्नोर मत करना कुछ बातें अच्छी लगी हो कुछ बातें दिल पे लगी हो तो उसको कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लेना ताकि वो लाइन आपको पढ़कर हमेशा मोटिवेशन मिलते रहे क्योंकि यार मैं बार बार तो आकर मोटिवेट नहीं करूंगा ना क्योंकि यार बार बार मम्मी पापा भी यदि तुम्हारे ऊपर चिल्लाते होंगे तो तुम लोग यार मम्मी पापा के बात को इग्नोर कर दिया करते हो उसी तरह से यदि मैं डेली चिल्लाने लगू तो फिर मेरे जो बातों का वैल्यू हो वह कम हो जाएगा इसीलिए यार जो अच्छी बात लगे मेरे वो तुम लोग यार कॉपी का फ्रंट पेज पे नोट कर लेना और उसको कभी पढ़ो तो यार अंदर से फीलिंग आ जाए यार ना हमको ऐसा करना चाहिए मेरी बातों का नहीं यार तुम हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कोई ख्याल कोई मतलब अच्छे विचार आ जाए तो उसको यार नोट कर लिया करो कॉपी के फ्रंट पेज पे ताकि जब भी पढ़ने आओ ना तो यार एक बार उस पर नजर पड़े और तुम्हारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं डबल हो जाए ठीक है तो इसलिए थोड़ा यार सीरियस हो जाया करो हो सकता है यार तुम लोग कुछ बच्चे अभी भी सीरियस नहीं हो जानता हूँ यार एज अ टीचर यार इतने दिनों से बच्चों को पढ़ा रहा था यार ये सब तो मैं जानता हूँ ना अभी एटॉमिक नंबर ट्वेंटी बोला बहुत बच्चों को तो याद ही नहीं होगा एटॉमिक नंबर ट्वेंटी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिक्शन बहुत सारे बच्चे को याद ही नहीं होगा तो ऐसे बच्चे जिनको याद नहीं है तो यार बी सीरियस टाइम एंड टाइट वेट्स फॉर नन जानते हो ना तो इसलिए यार टेंथ का जो समय निकल रहा है ना कब समय निकल जाएगा तुम लोग को
उसके बाद लगता है यार हमको थोड़ा और एक महीना समय लगता तो हम यार आग लगा देते हम फोड़ देते हम ऐसा कर देते वैसा करते दुनिया भर का ख्याल आता है वो दो महीना लेकिन साल भर है तो अभी कोई ख्याल नहीं आएगा आपके दिमाग में ठीक तो वैसे ले यार चल तुम लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ पोटेशियम पोटेशियम का 19 अब यार ये सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिक्शन पोटेशियम का आप लोग बताओ यार क्या होता है तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिक्शन नाइनटीन है टू का बाई टेन इलेक्ट्रॉन फिर एट फिर वन अब मैं यार बच्चों की तरह नहीं समझाऊंगा कि यार टू एट एट वन क्यों हुआ ये सब ऑलरेडी मैं समझा चुका आप लोगों को लेक्चर टू में इसलिए जो बच्चे नहीं देखे इस लेक्चर को तो जाके वो सेकंड लेक्चर को देख सकते हैं अब बात आती है ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये आपको बताना है तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वैलेंस सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एट यदि एक एट इलेक्ट्रॉन हो गया तो ऐसे में यह स्टेबल हो जाएगा तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं टू कामा एट कामा एट फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेक्शन के का यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये अब यहाँ पे बताओ यार कितना प्रोटोन कितना इलेक्ट्रॉन तो नाइनटीन प्रोटोन एंड नाइनटीन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे बताओ कितना प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 19 का तो 19 ही रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा क्यों दो आठ दस दस आठ अठारह अब यहाँ पे नेट चार्ज बताओ कितना हो गया नेट चार्ज कितना हो गया जीरो हो गया यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा बताओ यार प्लस वन हो जाएगा समझ में आ रहा तो इस तरह से पोटेशियम और पोटेशियम आइटम नहीं रहा अब क्या हो गया वो पोटेशियम आयन हो गया क्लियर है ये चीज तो इस तरह से कैटाइन का फॉर्मेशन हम लोग अब उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हो ठीक एक दो एग्जाम्पल और देख लो यार जैसे मान लिया यार हमारे पास लिथियम है लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है थ्री होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन बताओ यार टू कामा वन यही होगा ना टू कामा वन अब यहाँ पे बताओ यार यदि ये टू कामा वन है तो यार देख वैलेंस सेल में स्टेबल होने के लिए आयदर ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट होने से वो स्टेबल हो जाता है तो लिथियम के केस में ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा नहीं ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहे क्यों क्योंकि देखो यार हीम हीम भी एक नॉबल गैस होता है और इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है टू इलेक्ट्रॉन होता है तो ऐसे केस में ये क्या चाहेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके हीलियम के जैसा हो जाना और जैसे ये हीलियम के जैसा हो जाएगा तो ये भी क्या हो गया स्टेबल हो जाएगा ये भी इनर्ट हो जाएगा नॉबल गैस हो जाएगा हर एक नेचर में क्या चाहता है अपने आप को स्टेबल करना है हर एक चाहता है कि यार हम दिन भर सोए रहे हमको कुछ करना ना पड़े यही सब सोचता है ना तो इसी तरह से यार हम लोग को पता है हीलियम न्योन ऑर्गन क्रिप्टॉन ये सबके सब क्या नॉबल गैसेस है इनर्ट गैसेस है मतलब क्या ये किसी से कोई रिएक्शन नहीं करेगा ये मस्त पड़ा रहता है यार लाइफ इसका इसी तरह से कटता है सोते सोते कट जाता है लाइफ तो हर कोई यही चाहता है कि यार मैं भी उसके जैसा हो जाऊं नॉबल गैसेस के जैसा हो जाऊं मुझे भी कुछ करना ना पड़े यार मैं भी मस्त रहूं मेरा भी लाइफ एकदम बिल्कुल बिंदास तरीके से कटे सब यही चाहता है अब तो इसी तरह से लिथियम भी हेलियम के जैसा होना चाह रहा होगा तो उसके लिए इसको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्या सेक्रीफाइस करेगा ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को सेक्रीफाइस कर देगा जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को सेक्रीफाइस कर देगा तो ये क्या हो जाएगा टू अब बताओ यार यहां पे कितना प्रोटोन कितना इलेक्ट्रॉन थ्री प्रोटोन एंड थ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर बताओ यार प्रोटोन तो थ्री रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो चुका टू हो चुका नेट चार्ज बताओ यार प्लस थ्री माइनस थ्री ओवरऑल चार्ज जीरो यहां पर प्लस थ्री माइनस टू प्लस आप लोग यार मोटिवेट करते करते लग रहा है मैं खुद मोटिवेट हो गया ठीक आज थोड़ा यार मेरा भी एनर्जी डाउन है ठीक है ना कोई बात नहीं बस यार मैटर करता कि आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए ठीक तो उम्मीद है कि यार आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी और यार थोड़ा मेरा भी यार मोटिवेशन थोड़ा लाइक करके ना मोटिवेशन थोड़ा बढ़ा देना ठीक मेरे को यार कैरियर में नहीं बनना बस यार थोड़ा लाइक कर दोगे तो यार अपना मोटिवेशन क्या होता है थोड़ा चार गुना हो जाता है तो इस तरह से लिथियम पे चार्ज क्या आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा तो अब उम्मीद है यार आप लोग आप लोग आयन का टाइम का फॉर्मेशन किस तरह से होता है ये चीज़ तो क्लियर हो ही गया होगा अब हम लोग यार आयन के फॉर्मेशन पे आते हैं ठीक है ना चलिए अब हम लोग एन आयन पे आते हैं एन आयन क्या होता है तो एन आयन क्या होता है निगेटिवली चार्ज स्पीसीज को हम लोग एन आयन कह देंगे देखिए यार ये निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है ठीक है ना इस तरह से निगेटिवली लिख रहा हूँ मैं निगेटिवली चार्ज स्पीसीज निगेटिवली चार्ज स्पीज चलिए डायरेक्ट मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ ही सेनाइन को एक्सप्लेन कर देता हूँ सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ फ्लोरिन का फ्लोरिन का एटॉमिक नंबर क्या होता है नाइन यदि एटॉमिक नंबर नाइन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रक्शन बताओ क्या होगा टू कामा सेवन क्लियर अब बताओ यार ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या ये गेन करेगा या लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को तो देख सकते यार वैलेंसल में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके सेवन इलेक्ट्रॉन यदि वैलेंसल में सेवन इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे
टू का माइट तो इस तरह से यहाँ पे आप बताओ यार यहाँ पे चलो प्रोटोन इलेक्ट्रॉन कितना तो नाइन प्रोटोन एटॉमिक नंबर नाइन था तो नंबर ऑफ प्रोटोन तो नाइन ही होगा इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा नाइन देख सकते हो दो सात यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटोन कितना हो जाएगा तो नाइन प्रोटोन प्रोटोन नाइन था तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटोन नाइन ही रहेगा ठीक है ना अब बात आती इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा सर तो यहाँ पे दो और आठ आठ और दो कितना हो जाता है दस हो जाता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया दस इलेक्ट्रॉन हो गया ओवरऑल चार्ज बताओ यार कितना हो गया यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना है जीरो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज बताओ तो नाइन प्रोटोन के कारण प्लस नाइन टेन इलेक्ट्रॉन के कारण माइनस टेन ओवरऑल क्या आ गया माइनस समझ लो तो इसलिए यहाँ पे चार्ज क्या होगा माइनस वन क्यों माइनस हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा बढ़ गया ना एक इलेक्ट्रॉन जैसे गया तो ये नाइन से टेन हो चुका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ गया वो इलेक्ट्रॉन एक्सेस बढ़ जाने की वजह से माइनस चार्ज आया मतलब यदि कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो माइनस चार्ज आता है कोई दो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो माइनस आ जाएगा कोई तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो माइनस आ जाएगा इसी तरह से कैटाइन का फॉर्मेशन यदि कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो प्लस वन कोई दो इलेक्ट्रॉन लूज करे तो प्लस टू कोई तीन इलेक्ट्रॉन लूज करे तो प्लस थ्री आ जाएगा ऐसा तो अब हम लोग को बार बार यार इतना कुछ करके देखने का अभी हम जस्ट समझा रहे हैं आप लोगों को किस तरह से आयन का फॉर्मेशन होता है बाद में ये सब पॉइंट हम लिख देंगे नोट करके कि कौन क्या फॉर्म करता है ठीक ना तो आप लोग भी बहुत आसानी से पहचान जाओ उसका टेंशन नहीं है चलिए अभी हम यार देखो बिल्कुल हर एक लेक्चर में आप लोग नोटिस किए जो भी चीज़ हम लोग केवल डेफिनेशन लिख के हमको कंप्लीट नहीं कर देना है कि यार डेफिनेशन लिख दिया ऐसा ऐसा होता है आप लोग रट लो कोई भी चीज़ रटना नहीं है हर एक चीज़ को यार बिल्कुल इन डेप्थ हम लोग को समझना है चैनल का भी नाम क्या केमिस्ट्री इन डेप्थ ठीक तो इसीलिए हर एक चीज़ को इन डेप्थ समझना है अपने को ताकि यार चीज़ें दिखने लगे चीज़ें विजुअलाइज होने लगे आज जब दिखने लगेगी ना चीज़ें तो आप लोग यार केमिस्ट्री में बड़ बड़ा मजा आने लगेगा ठीक बस इसीलिए हम हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि यार चीज़ों को विजुअलाइज करो देखने की कोशिश करो तुम्हारे सामने हर एक चीज़ दिखना चाहिए जब ऐसा तुम्हारे सामने होने लगे ना तो अपने आप यार फिर मुझे तुम्हें पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा फिर तुम लोग यार खुद बुक और कॉपी किताब खोजना स्टार्ट कर दोगे फिर यार गूगल पे इंटरनेट पे यूट्यूब पेयर सर्च मारोगे ये क्या होता है वो क्या होता है फिर मुझे कुछ बताने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा इसीलिए बस मैं पहले तो एक ही चीज कहूंगा कि आप हर चीज को समझ समझ के पढ़ने की कोशिश करो किसी भी चीज को किसी भी डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है फ्लोरिन हो गया चल ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बताया यार कितना प्रोटोन कितना इलेक्ट्रॉन तो एटॉमिक नंबर पहले लिख लो कितना एटॉमिक नंबर होता है इसका एट होता है यदि एटॉमिक नंबर एट है तो टू कामा सिक्स यदि ऐसा है तो ऑक्सीजन अब आप ही लोग बताए यार इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा दिख रहा है टू इलेक्ट्रॉन यदि गेन करता है तो इसके पास एट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बैलेंस सेल में तो टू का माइट अब यार बताओ पहले एट प्रोटॉन और एट इलेक्ट्रॉन भी था ओवरऑल चार्ज में क्या बोल दूंगा जीरो यहाँ पे पहले एट प्रोटोन था लेकिन इलेक्ट्रॉन देखो कितना हो चुका एट एंड टू टेन इलेक्ट्रॉन हो चुका ओवरऑल चार्ज कितना प्लस एट एंड माइनस टू कितना हो गया माइनस टू इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है माइनस टू आयन फॉर्म करेगा समझ मारा तो इस तरह से ऑक्सीजन भी क्या है माइनस टू मतलब एनआईन का फॉर्मेशन करता है और एक एग्जांपल देख लेते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेक्शन एटॉमिक नंबर सेवन होता है पता होगा आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेक्शन टू का मा फाइव अब बताओ यार ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा देखो तो अगर इसके पास दो ऑप्शन है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक तो डुप्लेट भी कंप्लीट कर सकता है पांच इलेक्ट्रॉन लूज करके या दूसरा ऑप्शन है क्या ऑप्शन है पांच इलेक्ट्रॉन में से तीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो यहाँ पे एट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो तीन इलेक्ट्रॉन गेन करना या पांच इलेक्ट्रॉन लूज करना कौन सा प्रोसेस इसके लिए आसान होगा तो यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान होगा तो इसलिए यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए मैं प्लस थ्री लिख देंगे तो इस तरह से टू का माँ यहाँ पे क्या हो गया एट हो गया अब बताओ यार इसके पास सेवन प्रोटोन सेवन इलेक्ट्रॉन नेट चार्ज कितना हो गया जीरो यहाँ पे बताओ यहाँ पे सेवन प्रोटोन तो रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो चुका है टेन इलेक्ट्रॉन ओवरऑल चार्ज कितना हो गया माइनस थ्री मतलब नाइट्रोजन माइनस थ्री आयन का फॉर्मेशन करेगा क्लियर है ये चीज समझ मारा हर एक चीज ना चल तो इस तरह से माइनस वन का एग्जांपल भी देख लिया माइनस टू का भी फॉर्मेशन देख लिया और माइनस थ्री का भी देख लिया तो एक्चुअली हम लोग जो वैलेंसी बोलते हैं ना फ्लोरिन का वैलेंसी माइनस वन होता है ऑक्सीजन का वैल्यू माइनस टू होता है नाइट्रोजन का वैलेंसी माइनस थ्री होता है तो वो वैलेंसी के बराबर ही इसके आयंस होते हैं और ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों के लिए रहो क्योंकि वैलेंसी क्या होता है एट माइनस नंबर ऑफ वैलेंस उतना कितना इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे ही तो हम लोग वैलेंसी कहते हैं तो यहाँ पे देख लो यार इस ऑक्सीजन की हम बात
कितना प्रोटोन कितना इलेक्ट्रॉन बताओ सत्रह प्रोटोन और सत्रह इलेक्ट्रॉन सब चीज तो समझ में आ ही रहा होगा यहाँ पे सत्रह प्रोटोन आप बताया कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन टू कॉमा एट कॉमा सेवन हो जाएगा क्लियर यदि टू एट सेवन है तो बताया कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा यदि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो टू कॉमा एट कॉमा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन एट तो सत्रह प्रोटोन इलेक्ट्रॉन कितना हो चुका देख लो एटीन इलेक्ट्रॉन हो चुका दिख रहा है ना दिख रहा है ना वेरी गुड सत्रह प्रोटोन एटीन इलेक्ट्रॉन कितना हो चुका माइनस हो चुका और यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो चुका जीरो हो चुका तो बताओ यार क्लोरिन पे क्या गया माइनस वन समझ में आया तो इस तरह से ये नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन या फिर हम कह सकते हैं एनआईन का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है तो कटाइन का फॉर्मेशन और एनआईन का फॉर्मेशन अब आप लोग सीख चुके हो ठीक तो इसलिए अब मैं समराइज करके लिख देता हूँ ये चीज हर एक चीज यार तुम लोग नोट करते हुए चलना ठीक है ना किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है अब जो नोट करके आपको बातें लिखनी है वो ये केटाइन केटाइन के केस में क्या बोल सकते हैं जो चार्ज आता है केटाइन के केस में यदि चार्ज आएगा तो कि कितना चार्ज के बराबर होगा तो जितना वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर उतना ही चार्ज हो जाएगा ठीक एनआईन के केस में जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उतना ही उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा ठीक तो इस चीज को हम लोग लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और ये देख रहे पॉजिटिव है पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस is equal to is equal to uh, number of electrons number of electrons ये यार electrons लिखा हुआ है lost or gained by an atom समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो जो positive ions का पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस जो होगा वो किसके बराबर होगा इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट यानी लॉस यदि हो रहा था पॉजिटिव का होगा यदि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था ऐसे केस में नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होगा नेगेटिव चार्ज आएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन जो होगा उसी के बराबर उसके ऊपर प्लस या माइनस आए यदि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था ऐसे में पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा था ऐसे में निगेटिव और जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा यदि दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था दो पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था एक पॉजिटिव तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तीन पॉजिटिव इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो माइनस वन दो इलेक्ट्रॉन गेन किया माइनस टू तीन इलेक्ट्रॉन गेन किया माइनस थ्री समझ मारा किस तरह से आयन का फॉर्मेशन होता है ठीक चलिए तो समझ में आ गया ये चीज उम्मीद है आप लोगों को तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या सीखेंगे अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे किस तरह से इस आयन के हेल्प से हम लोग किसी भी कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखते हैं ठीक तो चलिए यार अब ये चीज मैं मिटा देता हूँ